En 2004 y 2002 ocasis tre malofta fenomeno, la pasado de Venuso antau la Suno. Pro la orbitoi de la Tero y Venuso, tiu fenomeno ocasas tre malofte. Cutime en paroi, kun ochiaroi inter du pasadoi, en la paro, kai pli ol cent jaroi inter du paroi. Tial la venonta pasado ocasos en du mil cent dexep. Mi havis la chanson observi la pasado de du mil kvar per mi ai propra yokuloi. Mi ancorao estis en mezlerneo. Poste, en 2002, mi laboris en Teamo, kiu lanchis campañon por observi la pasadon. Tiu evento estis historie tre utilai por mesuri la distanson inter la Tero kaj la Suno. Kaj tiu temo indas sian propran episodon. Sed en 2002, oni, uz, oni uzis ĝin ĉefe por studi Venuson mem. Sed la pasado havis alian intereson. Ĝi estis bona ejemplo de kion oni nun faras por ekster sun sistemaj planedoj. Saluton al ĉiuj, jen Dr. Olocio. Hodiaŭ ni pritraktos unu el la plej efikaj metodoj por malkovri ekster sun sistemajn planedojn, la metodo de transitoj. Transitoj aŭ transiroj aŭ pasadoj Ocasas que un planeta pasas inter ni y si astelo. En ni es un sistema, la plei bona y ejemplo de tio estas que un Mercuro a Venuso pasas trans la disco de la Suno. Que un tio ocasas, la planeta cachas parton de la astelo, y causas eclipseton. Tiu bildo montras verain mesuroin de la cuanto da lumo en la Suno la la tempo, dum la transito de Venuso en 2002. Kiel vi povas vidi, la disco de Venuso cachas parton de la lumo de la Suno, tre malgrandan parton tie, temas pri nulo como uno procento. Tamen ĝi estas videbla. Tion ankaŭ oni povas fari por ekster sun sistemaj planedoj. En tiu metodo oni mezuras la brilon de la stelo dum la tempo. Kiam la planedo pasas antaŭ la stelo, oni povas mezuri la kvanton da lumo blokita per la planedo. Tiu cuanto dependas de la radiuso de la planeta. Ju pli granda la planeta, des pli granda la eclipso. En la tiel nomata profundezzo de la transito, oni povas mesuri la radiuson de la planeta. Crom la radiuso de la planeta, la transito ancao al portas alien informoi. Compreneble la transito ocasas ciu foie ciam la planeta pasas antau la stelo, do ye ciu orbito. Tial la frecuencia de la transito dependas de la periodo de la planeta cerca si astelo. La dauro de la transito dependas de la periodo de la orbito, de la radiuso de la planeta, y ancao de la radiuso de la orbito. Do per tiu metodo oni jam havas tri gravajn informoj: la radiuson de la planeta, la radiuson kaj periodon de sia orbito. Tiu metodo estas usata per spacaj teleskopoj en la espacio, kiel Coro, Kepler, Tess, Kai Balda o Keops. Kai Ankao per multai telescopoi sul la Terra. Pacte tio estas uno la avantaggio de tiu metodo. Char vi nur bezuras, mes, bezonas mesuri changion en la brillezzo de la stelo, vi povas fari tion per suffice mal grandai telescopoi. Pacte ech amatoroi nun capablas helpi kun observoi de transitoi. Per tiu metodo oni povas trovi pli mal grandai planedoi. Pro tio que oni povas mesuri la lumon de multaj steloj samtempe, oni povas mul trovi multe pli da planedoj ol per aliaj rimedoj. Fakte la misio Kepler sole trovis 2448 planedoj en nur 8 jaroj. Kiam la kondiĉoj estas taŭgaj, oni eĉ povas kombini metodojn. Oni povas malkovri planedon per transito, tio sciigas nin pri sia radiuso kaj periodo, Kai oni poste povas trovi ĝin per Doppler efiko kaj tiel mezuri sian mason. Kun la maso kaj la radiuso, oni povas taksi la denson de la planedo kaj scii pli pri sia kunmeto. Tamen tiu metodo ne estas perfekta. La unua problemo estas ke ĝi nur funkcias por planedoj kies orbito ne estas tro klinita. Krome oni ne vidus la planedon parsi trans la stelo. La dua problema es que ĝi estas tre influata per la activeco de la stelo, kiel stelaj makuloj aŭ granoloj. 
tiuj ankaŭ povas aspekti kiel ŝanĝoj en la brilo de la stelo, agante kiel bruo en la mezuroj. Kelkfoje ne troviĝas nur unu planedo, sed multaj, kaj tiuj planedoj agas unu sur la alian. Iomete kiel Neptuno influas la orbiton de Urano, kiel ni vidis en pasinta epizodo. Se vi observas transiton de iu planedo antaŭ sia stelo, vi povas mezuri kiam ĝi okazas kaj kiom longe ĝi daŭras. Normale la transito okazos regule kaj ĉiufoje havos la saman daŭron. Tamen, se aliaj planedoj troviĝas en la sistemo, ili povas agi unu sur la alian kaj ŝanĝi la daŭron aŭ la momenton de la transiro. Kaj tiu ŝanĝo rilatas al la maso kaj la periodo de la planedoj. Do oni povas detekti neviditajn planedojn kaj eltiri interesajn informojn pri tiuj. La metodo de transito estas ankaŭ tre grava por studi la atmosferon de la planedo. Dum transito, la minimuma radiuso de la planedo estas tiu de la planedo mem, sen sia atmosfero. Sed la lumo de la stelo ankaŭ iras tra la atmosfero, kaj pro la disjeto aŭ sorbigo de la lumo en la atmosfero, la ŝajna radiuso de la planedo povas esti pli granda depende de la ondo longo en kiu vi observas. Kaj tiel la profundo de la transito ankaŭ ŝanĝos. Do, mezurante la profundon de la transito laŭ la ondo longo, oni povas rekonstrui spektron de la atmosfero de la planedo, kaj tiel studi sian kunmeton laŭ la metodoj de spektroskopio. Notindas ke ne okazas unu, sed du transitoj. La unua okazas kiam la planedo pasas antaŭ sia stelo, sed la dua okazas kiam la planedo pasas malantaŭ la stelo. La planedo kompreneble reflektas la lumon de la stelo, do la lumo kiun oni mezuras estas fakte tiu de la tuta sistemo, stelo kaj planedo. Sur tiu animacio vi povas vidi la brilecon de la tuta sistemo, stelo plus planedo. Dum la unua transito oni vidas malkreskon de la brileco pro la eklipseto fare de la planedo. La brileco kreskas iomete post la unua transito. Tio estas ĉar oni vidas la planedon pli kaj pli komplete, do ĝi reflektas pli kaj pli da lumo. Poste, la brilo de la sistemo malkreskas denove, kiam la planedo pasas malantaŭ la stelo. Tiam oni vidas nur la lumon de la stelo. Tio ankoraŭ pli veras en termikaj ondolongoj, kie la planedo mem elsendas sian propran radiadon pro sia temperaturo. Komparante la lumon antaŭ kaj dum la eklipso, oni povas eltiri informojn pri la strukturo kaj la temperaturo de la atmosfero. Do kiel ni vidis, la metodo de transito estas tre efika metodo por trovi kaj studi planedojn. Ĝi nun estas la plej efika metodo, kiel oni bode vidas sur tiu grafaĵo de la nombro da malkovrataj planedoj per jaro. La verda parto estas pro, por transitoj, do klare la metodo iĝis certe la plej efika ekde kelkaj jaroj. Estas ankaŭ aliaj interesaj metodoj por detekti ekstern sunsistemajn planedojn, do estas ankoraŭ multe por rakonti. Dankon pro via atento, kiel kutime ŝatu tiun filmeton, komentu kaj diskonigu ĝin. Se vi ne volas mistrafi la venontajn epizodojn, abonu la kanalon. Dankon, ĝis!